എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പിംഗ് എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മുഗൾ ഭരണാധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ മൊത്തം ഇരുപത് പേരുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ് ആറ് ഏഴ് പേരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏഴ് ഭരണാധികാരികളും അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളും അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴ് അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് വേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എംബറേഴ്സ് വലത് ഇടത് സൈഡ് നെയിം ഓഫ് ദ എംബറേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാജ് സാബ് എന്ന് വരും ഇത് വന്നിട്ട് ശവകുടീരങ്ങളുടെ പേര് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ ഡി സ്ലാഡ് ആർ അങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇത് ഇത് ഒരു കോഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 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 പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കും അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ബാജ് സാബ് അതിൽ ആദ്യം ബാബർ ആണ് ബി ഫോർ ബാബർ അതിൽ അവരുടെ ശവകുടീരം ഉള്ളത് കാബൂളിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കെ അതിൽ കാബൂൾ ആണ് ഹുമയൂൺ ഡൽഹിയിലാണ് അക്ബറിന്റെ ശവകുടീരം സിക്കന്ദ്ര ജഹാംഗീർ ലാഹോർ ഷാജഹാൻ ആഗ്ര ഔറംഗസേബ് ദൗലത്താബാദ് ബാദ്ഷാ ബാദുർഷാ രണ്ടാമൻ റങ്കൂൺ അത് മ്യാൻമാറിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മ്യാൻമാറിലാണ് അപ്പോ ഇതിലുള്ള കോഡിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഹുമയൂൺ ഡൽഹി ഔറംഗസേബ് ദൗലത്താബാദ് അപ്പൊ ഈ കോഡ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ബാജ് സാബ് കെ ഡി സ്ലാഡ് ആറ് ബാജ് സാബ് കെ ഡി സ്ലാഡ് ആറ് ബി ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസേബ് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് അപ്പോ കെ കാബുൾ ഡി ഡൽഹി എസ് സിക്കന്ദ്ര എ ലാഹോർ എ ആഗ്ര ഡി ദൗലത്താബാദ് ദൗലത്താബാദ് ആർ റങ്കൂൺ ഇത് ഇത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്ക് കൈയിരിക്കും ഇത് നോക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബർ അദ്ദേഹം പേർഷ്യൻ പോയറ്റ് ആയിരുന്നു അവസാനത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഉറുദു പോയറ്റ് ആയിരുന്നു കവി ആയിരുന്നു അപ്പോ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം വിപ്ലവ സമയത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികാ നാമം പെൻ നെയ്മ ജാഫർ എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ താത്കാലിക വിജയത്തിന് ശേഷം കലാപകാരികൾ ഡൽഹിയുടെ ഭരണാധികാരിയായി അവരോധിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ പിടികൂടിയത് ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരത്ത് വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടികൂടിയത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് നാട് കടത്തി ൂണിലോട്ട് നാട് കടത്തി ഇപ്പോഴത്തെ മ്യാൻമാറിലെ രംഗൂണിലോട്ട് നാട് കടത്തി അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ശവകുടീരം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരം അവിടെയാണ് ഇത് ഇത്രയും കുഞ്ഞു പോയിന്റ് ആണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്തത് അമീർ ഖുസ്രുവിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ഉറുദു പോയറ്റ് ആയിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫാദർ ഓഫ് ഉറുദു ലാംഗ്വേജ് ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഉറുദു ഹോമർ എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നു അമീർ ഖുസ്രു അലാദീൻ ഖിൽജി ഖിൽജിയുടെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹമാണ് സിത്താർ തബല സരോദ് എന്നീ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹം രചിച്ച പ്രണയ കാവ്യമാണ് ലൈല മജ്നു ഇത് വളരെ കുഞ്ഞു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ കോഡ് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു മാർക്ക് പോവത്തില്ല നമ്മൾ ഡൗട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് മാർക്ക് പോവും അല്ലാതെ വിട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോവും പക്ഷെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാതെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്